നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂലയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നാഷണൽ ഡെങ്കു ഡേ ആണ് മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡെങ്കിപ്പനി ഇന്നലെ മാത്രം കേരളത്തിൽ പതിനാറ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഈ കോവിഡിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പനികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ് ഡെങ്കിപ്പനി ഉൾപ്പെടെ വൈറൽ പനികളുടെ മറ്റ് വൈറൽ പനികളുടെയും ഒക്കെ ഒരു സമയം കൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത് കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാലം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന പനികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ചേരുകയാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഒരുപാട് പനികളൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇന്നലെ തന്നെ ഡെങ്കു ഫീവർ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ഏതാണ്ട് പതിനാറ് ഡെങ്കു ഫീവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പം കാലാവസ്ഥ മാറി വരികയാണ് മഴ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പനികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് മഴക്കാലം അല്ല വേനൽ മഴ ഇപ്പോൾ കിട്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഡെങ്കുപ്പനി പോലുള്ള വൈറൽ പനികൾ കേരളത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്താണ് സാധാരണ ഈ ഒരു വേനൽ മഴയിലാണ് ഇത് പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറസുകളെ പടർത്തുന്ന ജീവികളുടെ അത് അവയ്ക്ക് പ്രചരനം ചെയ്യാനും വളരാനുമുള്ള അന്തരീക്ഷം അനുകൂലമാകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് വേനൽ മഴകളുടെ പ്രത്യേകത ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം മാത്രം അതായത് ഒരു തുടർച്ചയായ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം മഴയുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വേനലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സമയത്ത് അനുകൂലമായ രീതിക്ക് ഈ ജീവികൾക്ക് പടരാൻ സാധിക്കുകയും അതാണ് ഡെങ്കുപ്പനി മാത്രമല്ല എലിപ്പനി പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പടർത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഈ പനികളെല്ലാം തന്നെ ഡെങ്കുപ്പനി എലിപ്പനി പോലെയും മഞ്ഞപ്പിത്തവും എല്ലാം പടരുന്നതും ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നാഷണൽ ഡെങ്കു ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡെങ്കുവിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് ഹോമിയോയിൽ പറയുന്ന മെഡിസിൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെങ്കു ആണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കൊറോണ വൈറസ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നതും ഡെങ്കുപ്പനിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നേനെ സാധാരണ ഡെങ്കുപ്പനി കേരളത്തിൽ ഐ മീൻ മനുഷ്യരിൽ സാധാരണ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് മനുഷ്യരിൽ ിലേക്ക് പടർത്തുന്നത് ഏഡിസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകുകളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ടി വിയിലെല്ലാം പരസ്യം കാണാറുണ്ട് കൊതുക് കടിക്കുന്നത് രാത്രിയാണ് നമ്മൾ പുതപ്പ് മാറ്റുമ്പോൾ കൊതുക് കടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകല്ല എ ഡി സേജിപ്റ്റി സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മുറ്റത്തിരിക്കുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴോ എല്ലാം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലുകളിലും കൈകളിലും വന്ന് വലിയ വേദനയുണ്ടാക്കാതെ കടിച്ചു പോകുന്ന വളരെ സൈലൻറ്റ് കൊതുകുകളാണ് എഡിസ് ഏജിപ്റ്റി എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊതുകുകളെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് ഡെങ്കുപ്പനിയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാധാരണ വേനൽക്കാലത്ത് പെയ്യുന്ന മഴയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലും പരിസരത്തുമായിട്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് മുതൽ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ മുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ പഴയ ടയറുകൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം തന്നെ മഴവെള്ളം ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും അതിനകത്ത് ഈ കൊതുക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മുട്ടയിട്ട് പെരുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കൊതുകാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഡെങ്കുപ്പനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പടർത്തുന്നത് സാധാരണ ഏതൊരു പനിയും പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിന് കാണുന്നതും അതിനകത്ത് പറയുന്നത് പോലുള്ള സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിനിമം ഒരു ഒരാഴ്ച ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പനിയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് ഡെങ്കുപ്പനിയാണ് എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ ഒരു വിഷയം കടന്നു പോയി എന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചിട്ടകളിലാണ് മാറ്റം വരുത്തുക ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിന്
കോളിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെയാണ് ഡോക്ടർ സോറി ഈ ഒരു സമയത്ത് നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചതുപോലെ എന്തൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് എല്ലാവരും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം കോവിഡ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു പേടിയുണ്ട് മറ്റ് പനികൾ വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ മെഡിസിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ എല്ലാവർക്കും നിർദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റിയത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഡെങ്കു പനിക്കുള്ള ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അത് സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള സർക്കാർ ഗവൺമെൻറ് ഹോമിയോപ്പതി ഡിസ്പെൻസറികളിൽ ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് പോയി വാങ്ങി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സീസണിൽ നമുക്കൊരു ഈ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡെങ്കുവിൻ്റെ ഒരു അറ്റാക്കിനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഡെങ്കുവിൻ്റെ പ്രതിരോധ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതല്ല ഈ ഒരാൾക്ക് ഡെങ്കുപ്പനിയായിട്ട് ഒരു ഫീവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഡെങ്കുപ്പനിയാണ് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻസ് രോഗം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുക അത് നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു രോഗത്തെ തടയുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡെങ്കു വൈറസ് നാല് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ് പോലുള്ള അതായത് രക്തം പോകുന്ന പോലുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് മാരകമായിട്ട് മാറുന്നതും എന്നാൽ മറ്റു മൂന്നിനം സ്ട്രാൻഡുകളും ഒരു സാധാരണ പനി പോലെ വന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു കോളിലേക്ക് പോകാം നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഞാൻ ദീപു ആണ് ദുബായിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദീപു ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ പറയൂ ദീപു ഡോക്ടർ ഞാൻ ഡോക്ടറിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് വളരെ ലളിതമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുള്ളത് ഒരാൾക്ക് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ഒരാൾക്ക് എട്ട് വയസ്സായി അപ്പൊ ഈ രണ്ടു പേർക്കും വൈഫിന് മുലപ്പാൽ കുറവായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മിൽക്ക് പൗഡർ ആണ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് കുട്ടികളുടെ ആ ചെറിയ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ മിൽക്ക് പൗഡർ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബൾക്കി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണ് അവരുള്ളത് ഇപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊറോണ ഹലോ എന്തോ തീർച്ചയായിട്ടും അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന കുട്ടിയാണോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസുഖം വരും എന്തായാലും ഒരു പനി അവിടെ വരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് എന്തായാലും കുറെ നാള് നമ്മുടെ കൂടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുമെന്ന് അപ്പം എന്റെ ഒരു സംശയം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൊണ്ട് മുലപ്പാൽ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാത്തതാണ് അപ്പം എന്ത് തരം മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മളെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യണോ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഈ കറന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയും എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം തരണമെന്നാണ് അങ്ങയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക അല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും മരുന്നുകളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു മരുന്ന് മറ്റൊന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അതായത് ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഫുഡുകളും പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും നന്നായിട്ട് അവരുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡാണ് വീടുകളിലാണ് എങ്കിൽ പോലും ദിവസത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കളിക്കാനുള്ള അതായത് വ്യായാമം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ ലഭ്യമാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും രോഗമുള്ളവരിൽ നിന്നും അകന്ന് നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കിപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ഒരു പീരീഡാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മുൻകരുതലോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പല രോഗങ്ങളെയും അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ വേനൽക്കാലത്ത് പടരുന്ന മറ്റു പല രോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ഈ കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെടുത്ത മുൻകരുതലുകൾ ചേർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ
അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ തലവേദന പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കടുത്ത ബോഡി പെയിൻ ക്ഷീണം പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണും ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിന് ശരീരത്തിന് ദഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഫുഡ് അതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കഞ്ഞിയും പയറും അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെയും പ്രോട്ടീനിൻ്റെയും വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീനിൻ്റെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അത് നൽകുന്നത് അതോടൊപ്പം അത്യാവശ്യം പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഇലക്കറികളും നൽകുന്നത് നമ്മുടെ രോഗമുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും രോഗത്തോടൊപ്പം തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒപ്പം തന്നെ ധാരാളം ശുദ്ധജലം നൽകുക ഒരു ദിവസം ഏകദേശം പത്ത് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം നൽകുക ഉപ്പൊഴിച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം നൽകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ആൽക്കലോയിഡ്സിൻ്റെ ബാലൻസിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഡെങ്കു ഫീവർ പോലുള്ള ഡെങ്കു ഫീവറോ അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്പനിയോ പോലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്വയം ജോലിക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരം പകർച്ചപ്പനികൾക്കൊന്നും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര കെയർ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു എന്ന് വരാം എപ്പോഴും നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അത് ധാരാളം ഫ്ലൂയിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും ധാരാളം നൽകുക എപ്പോഴും നല്ലത് നമുക്ക് സീസണിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അത് തണ്ണിമത്തൻ കരിക്ക് ഓറഞ്ച് പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിന് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പനി പീരീഡിന് ശേഷമുള്ള ആ ടൈമാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറ് കാരണം ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയിരിക്കും കൂടാതെ സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിരിക്കും ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ ഡെങ്കു ഫീവർ പോലുള്ള ഒരു കടുത്ത വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു രണ്ട് മാസത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണും ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാഴ്ചയോളം കടുത്ത ക്ഷീണവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഈവൻ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വെയിലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിന് വേർപ്പും തളർച്ചയും തോന്നാം തലകറക്കം പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫീൽ ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ജലാംശവും മറ്റും സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പലർക്കും ഒരു വൈറൽ കടുത്ത ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ മുടി ധാരാളം പൊഴിയുന്ന പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് സ്കിന്നിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വരൾച്ചയോ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത്തരം ഒരു ഫീവർ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇത് വല്ലാണ്ട് കൂടുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വേണ്ട മെഡിസിൻസ് അതോടൊപ്പം എടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കടുത്ത ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി വരും അത് ഓവർകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരീരം തിരിച്ച് നോർമലായിട്ട് വരുന്നതിന് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള സപ്ലിമെൻസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ശരി ഇതിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ ഇപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയ തുമ്മലും ജലദോഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആരും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമുണ്ട് അപ്പം പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഒന്നും കാണിക്കാതെ ആൽസാബു പോലെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഹോമിയോ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോ ഇല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് മെഡിസിൻസ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലെ മരുന്നാണെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത് ശരീരത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ദോഷവും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് തരം മെഡിസിൻസ് ആണ് ആവശ്യമെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് തന്നെ നിർദ്ദേശം
ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നിയാസ് മ്ലാമലിൽ നിന്നാണ് നിയാസ് ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് രണ്ട് സംശയങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ചോദിക്കൂ ആ ഒന്ന് കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഡെങ്കു പനി വ്യാപകമായി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയ രണ്ടിന്റെയും പിന്നെ സിംറ്റം വൈസ് ഒന്നാണ് അതായത് പനിയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനകത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒന്ന് പറയുമോ സാധാരണ കോവിഡ് വൈറസിന്റെത് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പലതവണ ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം പനി ഉണ്ടാവാം ചിലർക്ക് പനി ഉണ്ടാവാതെ വെറും ജലദോഷമോ മൂക്കുലിപ്പോ പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ വന്നു പോവാം ഇനി കോവിഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് പനി വരുന്ന കേസുകളിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊണ്ടവേദനയും വരണ്ട ചുമയും സാധാരണ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നല്ല കയറ്റം നമ്മൾ ഓടി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഓടി കയറുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്കൊരു നെഞ്ചിലൊരു അസ്വസ്ഥത ഫീൽ ചെയ്യും അതേപോലെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഞ്ചിലൊരു വിമ്മിഷ്ടം ഒരു ഭാരം ഇരിക്കുന്ന പോലൊരു തോന്നൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പനി വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് പനിയോടൊപ്പം നമുക്ക് നെഞ്ചിൽ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ അതോടൊപ്പം ഒരു തൊണ്ടവേദന നമുക്ക് ഒരു വരണ്ട ചുമ പനിയോടൊപ്പം കാണുന്നുവെങ്കിൽ സാധാരണ ഇത് നമുക്ക് കോവിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കോവിഡ് ഏരിയയിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഡെങ്കു ഫീവറിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കടുത്ത പനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെയോടൊപ്പം കാണണമെന്നില്ല കടുത്ത പനിയും അതോടൊപ്പം ബോഡി പെയിൻ പനിക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ കടുത്ത തലവേദന തലവേദന വരുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെയും പുറകിലായിട്ട് വരുന്ന ശക്തമായ തലവേദന ഡെങ്കു ഫീവറിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അതോടൊപ്പം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനുള്ള പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ബോൺ പെയിനോ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം കടുത്ത ക്ഷീണം ഡെങ്കു ഫീവറിനും കൊറോണ വൈറസിനും കണ്ടുവരാറുണ്ട് ചിലർക്ക് അതേസമയം ഡെങ്കു വൈറസ് ബാധിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ ജലദോഷം ചുമ പോലുള്ള ചുമയില്ല ജലദോഷവും മൂക്കൊലിപ്പും പോലുള്ള ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പോലെ വന്നു പോകാം ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഡെങ്കു ആണെങ്കിലും കോവിഡ് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജോസഫ് പോലെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒന്നായിരിക്കും പക്ഷെ മറ്റ് അസുഖമുള്ള ആളുകൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞവരോ മറ്റ് നേരത്തെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചതുകൊണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരാം അവർ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡെങ്കു ഫീവറിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാധാരണ ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് അത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ സൃഷ്ടിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ഗർഭിണികൾ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതയുള്ളവർ വൃക്ക രോഗമുള്ളവർ കരൾ രോഗമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുണ്ടാക്കുന്ന ടി ബി പോലുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഡെങ്കു വൈറസ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അവയവത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കരളിനോ വൃക്കകൾക്കോ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിന് ചികിത്സയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് ഡെങ്കു വൈറസ് മാരകമായി എന്ന് വരാം അവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് കടുത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ പോവേണ്ടി വന്നേക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്ന രോഗമാണ് ചിലർ ഇതിപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പലർക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനും നിരീക്ഷണത്തിലാവാനും മറ്റ് ചില സോഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പേരിലെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് ഡേഞ്ചർ ആവുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ഇപ്പം കോവിഡിന്റെ കാര്യമല്ല ഡെങ്കു ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സ്വയം ചികിത്സിച്ച് നിർത്താൻ പഴി കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഏത് തരം പനിയാണെങ്കിലും അതായത് മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏത് തരം പനിയാണെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കർശനമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെൻറ്
ഡെങ്കു ഫീവറിനുണ്ടാകുന്നത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡെങ്കു ഫീവറാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് പനി മാറുകയാണെങ്കിൽ പോലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷമോ ഇല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമോ ഇപ്പോൾ ഡെങ്കുവിൻ്റെ സമയമായ നേരത്തോ ആളുകളിൽ നേരത്തെ എനിക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ ജലദോഷമുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും വരുന്ന കോൾഡാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിലരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർ എന്താണ് അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധ അതിലൊക്കെ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഏത് തരം പനിയാണെങ്കിലും അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ കൊറോണയാണ് ഒരാൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കിപ്പോൾ വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും ആരെങ്കിലുമായിട്ടൊരു കോൺടാക്റ്റിൽ കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ അവർക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല പക്ഷേ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അവരിൽ നിന്നും പകരുകയാണെങ്കിലോ ഇത് വളരെ മാരകമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ജലദോഷമോ ചുമയോ എന്ത് തരം അസുഖമോ ആണോ അത് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രധാനമാണ് ഈ ഒരു പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരുന്ന തരം രോഗമായിരിക്കാം അലർജി രോഗമായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് സ്വയം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ഈ ഒരു സമയത്ത് തേടുന്നത് തെറ്റില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പം ഡെയിലി റൊട്ടീൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുന്നത് മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ വന്നു അപ്പം ആരോഗ്യ കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അത് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ചിലർ ഭയം കൊണ്ട് ചിലർ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു മറ്റു ചിലർ പുതുതായി തുടങ്ങുന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് ഇനി ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഭാവിയിൽ നമുക്കതെങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു മുൻകരുതൽ കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമല്ല നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊഴികെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും കൊറോണ വൈറസ് വാഹകരാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മുൻകരുതലെടുത്താൽ നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസിനെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പടരുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് പടരുന്ന മറ്റു പല രോഗങ്ങളെയും തടയാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് സാധാരണ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൂടി പടരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എലിപ്പനി അല്ലാതെ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണ്ട മുൻകരുതലെടുക്കുക അഴുക്ക് ചാലിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്നാലോ നമുക്ക് ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കിയാൽ സാധാരണ ഈ ഒരു സമയത്ത് പടരുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം ഹെബ്രൈറ്റിസ് എ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസിന് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സീസണിൽ പടരുന്ന മറ്റു രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെങ്കുപ്പനി പടരുന്നത് കാരണം കൊതുകുകളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി ഡെങ്കുപ്പനി പടരുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും ഈ കോവിഡ് എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത നിരവധി പേർ ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് മാസ്ക് ഒന്നും ധരിക്കാതെ വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലുകളൊന്നും എടുക്കാതെ ഒരുപാട് പേര് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാലോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞാലോ സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും മനസ്സിലാകാത്ത ആളുകളോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അത് ഒരു നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലോകത്ത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പടർന്നു പിടിക്കുകയുണ്ടായി ആദ്യം ആ സമയത്ത് വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും സ്വീകരിച്ചു ജനങ്
ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന പനികളെ കുറിച്ചും കോവിഡിനെ കുറിച്ചുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഡോക്ടർ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ സംസാരിച്ചത് ഡോക്ടർ കെവിൽ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം നമ